Karibu tujuzane kidogo kuhusiana na masuala mbalimbali ambayo tunayo kupitia relation online TV inaitwa Kevin Novati. Sasa leo tunaangazia walau kidogo kuhusiana na namna uh, uh, ya, 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 ya afya kidogo ambako nambiwa taalamu afya wanaeleza kwamba kufanya mapenzi kuna faida nyingi ili kwa kiasi uh, wataalamu afya wanaeleza kwamba kufanya mapenzi kuna faida nyingi ila kwa kiasi angalau mara mbili kwa juma yani kwa wiki moja endapo utafanya kuzidi kiasi tunapata matatizo ya msingi ambayo huleta madhara kwa mtu ama kwa watu wanaendekeza sana ngono katika jamii kuna watu ambao hawawezi kulala bila kufanya mapenzi na huku wengine wakikosa uwezo wa kuvumilia hatua kwa siku mbili au tatu na hawakumbuki zaidi wanaume Mwanaume anaweza kuwa na mke na kujikuta kila siku anatumia chakula cha usiku kwa sababu tu hakuna wa kumkataza hilo linaweza kuwa jambo jema kwa upande mwingine lakini uchunguzi unaonyesha kuwa watu wengine kati ya watatu wanaolalamikia kupoteza hisia za kimapenzi kutoka katika kundi la watu wapenda ngono. Madhara mengine ni kama ambayo ni kupoteza hamu ya tendo, watu wenye pupa ya kufanya mapenzi hupoteza haraka hisia za kimapenzi kwa penzi wao kutokana na sababu za kisaikolojia zinazoweza kujitokeza wakati wafanyaji wa tendo la ndoa mara kwa mara sababu hizo zinaweza kuwa ni pamoja na zile zinazo um, kum, kum, kumzoea mwenza kiasi kukosa msisimko hata unapomuona akiwa mtupu aidha kuna haraka staili za kimapenzi kinatajwa kitokeleza kuwa kutokana na kukutana na mara kwa mara aina zile zile za mapenzi mengine sehemu moja ya kitandani kimoja na chumba kile kile jambo ambalo linaweza kumfanya mhusika asione jipya kutokana kwa mwenza wa mwenza wake hivyo kupoteza hamu naye kuhisi kama hawezi tena kushiriki tendo la ndoa kikamilifu sababu nyingine ni kujaza mwili tamaa kubwa Tabia ya kufanya mapenzi mara kwa mara huongeza uzalishaji wa homoni mwilini na kufanya mwili uwe na msukumo mkubwa kutaka kuridhishwa kwa tendo la ndoa bila kukosa hivyo kumfanya mhusika siwe mtu mwenye uwezo wa kuzuia tamaa na kukosa chaguo la nani wa kufanya naye mapenzi na ni kwa wakati gani wakati wa kujiendekeza katika kufanya mapenzi mara kwa mara ndio wale ambao kila wanaomtazama barabarani humtamani bila kujali hadhi yake Hawa ndio wanaobaka kusaliti ndoa zao hata watumishi wa ndani hufanya mapenzi na watoto wao kuwa kuwa zaa kwa vile akili zao huwa zimeathirika kwa tamaa ya mapenzi unapokuwa na mtu hufanya mapenzi mara kwa mara huweza kuwa na uwezo wa kuzuia tamaa yako mumeo yakaondoka siku mbili unatamani kuwa hata na houseboy ili akukate kiu ya mapenzi Madhara mengine ni kupoteza raha kamili ya tendo Raha ya tendo hutegemea sana hisia inapokuwa kutokana na mapenzi sahihi na kiu ya kufanya mapenzi hivyo basi ukiwa ni mtu ambaye hufanya mapenzi kila mara unaweza kupoteza msisimko wa tendo na kujikuta unapata furaha ambayo haikutoshi kukamkumaliza tamaa yako kama ni mapenzi utakuwa unafanya kwa mazoea kwa mazoea tu na sio msisimko wako utakuwa mdogo. Madhara mengine ni kupoteza nguvu za mwili. Madhara mengine yanaweza kupatikana kufanya mapenzi mara kwa mara ni pamoja na kupoteza nguvu za mwili kwa kutunavyo tendo la ndoa hasa kwa wanaume hufanya watumie nguvu nyingi hivyo kufanya mwili uchoke aidha liishe isipokuwa ndogo kwa wafanya mapenzi mwili ukosa nguvu za kutosha kuhimili msukumo ya kimaisha sambamba na hilo mbegu za uzazi zinatoka kwa wanaume wanafanya mapenzi mara kwa mara huwa dhaifu kupata magonjwa kama tunavyojifunza kuwa watu wanafanya mapenzi mara kwa mara huwa na tamaa ya kujikuta wanafanya mapenzi holela ambayo huweza kusababisha magonjwa zinai kwa ukimwi lakini ufanyaji wa mapenzi usiokuwa na msukumo kutosha hasa wanawake huwafanya waishiwe na misisimko na kuzifanya sehemu zao za siri kutotoa ute unaweza kulingana na michubuko wakati wa kujamiana na hivyo kusababisha michubuko itakayoweza kuleta maambukizi ya haraka ya magonjwa zinai kwa ukimwi baada ya kuangalia madhara hayo machache ni vyema wapenzi kupunguza kiwango cha kufanyaji mapenzi kufanya mwili ama miili yao iwe uvumilivu inaweza kumsaidia mtu kukaa na muda kwa muda mrefu bila kumsaliti mpenzi wake hata kama atakuwa amesafiri mbali naye kima somo kikazi au kibiashara
Haya ni miongoni tu mwa madhara ambayo yanasababishwa na kufanya mapenzi mara kwa mara. Sasa nimekuletea haya kidogo kwa uchache kupitia Railisha Online TV kupitia somo letu la tujuzane. Mimi naitwa Kevin Novati. Nimezungumza na daktari nisemi asante sana kwa yale ambayo ameyasema na nimeweza kufikia nukuu moja kwa moja na kukuletea wewe eh, hapa. Hakupenda uh, sauti yake sikike na ndio maana tumeyafanya kwa njia ya maandishi nikasoma moja kwa moja. Asante sana daktari na yote haya yamewafikia uh, wa Tanzania wanaoifuatilia Relish Online TV na wamefahamu madhara ambayo yanatokana na hii. Relish Online TV subscribe channel yetu bonyeza kengele jikishie mazingira ya taarifa. Wakati mwingine tena panapo majali na uhai tutajuzana mengine mengi lakini pia tutarejea tena kwake daktari kwa ajili ya kufahamu yale ambayo yameendelea. Anaitwa Idi Zahar, daktari kutoka uh, hospitali ya Kwabambu hapa mjini 